se la membrana è a suo posto che la membrana è a suo posto E perché voglio fare questa cosa? Che a me che sta macchina non sapete come fa. Mi fa città. Da quanto è bello. Che cavolo. Che cavolo. Ma la mettiamo di così. Perché a me sta macchina. Praticamente mi ha sempre fatto arrozzare. Cioè, ogni volta che mi ha pigliato sta macchina, non lo so perché, ma mi dà una sensazione troppo bella. Cioè, praticamente, cioè, ho fatto proprio questo. Non è una cosa così, ragazzi, capite? Cioè, cioè. Poi la faccio vedere meglio, no, no, guarda, capi, che caoso, ci picchi. Guarda, capito o no? Voilà. E quindi partiamo e andiamo un po' con coppa a spiaggia. Quindi andiamo andando in spiaggia. la natura praticamente si paga allora, questa qua la spiaggia libera che è bellissima il mare come vedete è bellissimo qua si fittano motoscafi d'acqua poi ci sta anche il paracadute questa spiaggia che vedete la più costosa che ci sta parte del beach Questo è bello, no? Ah, le palmiere è la mia nutra scultura, bello. È la mia nutra scultura magnifica. L'acqua che Siamo arrivati alla nostra spiaggia qui. Ah, dai, te la Allora, ragazzi, in questa puntata vi volevo presentare le, le spiagge di Santo Pedro. Le spiagge di Santo Pedro sono spiagge per, per miliardari, quindi ci sono tante cose da vedere anche che se sicuramente sarò richiamato perché credo che sia un po' difficile da registrare. Questa è una spiaggia in particolare che vi voglio far vedere e le spiagge sono costosissime, che arrivano al, veramente a costi esagerati. Quindi a più tardi. Facciamo un'intervista all'uomo più ricco di San Tropez. Che Dio ti senta. 
Allora un più ricco di San Tropez. Mm. Allora ci dica, ma le spiagge di San Tropez sono costose? Per me niente, mi fai la E per la povera È gente. Popolare, che ci parlare. E per la povera gente. Ma che mi frega? <ride> È meglio di noto che la povera gente non mette proprio gli occhi addosso. <ride> Guarda là, niente di meno da me. Dice che il pane è venuto caro. Ma come ha detto Maria Antonietta che compra brio? Che compra brio. <ride> metti di, metti Posso dire a popolare popolo di Francia ed Evo, altre parti. <ride> è migliore la brioche che il pane. No. <ride> E poi questi francesi di oggi, di oggi non ci sta niente da fare. Allora stiamo aspettando pure che passa la manichen per far vedere che qua fanno anche una sfilata dei vestiti che vendono. E quindi mister, come la devo chiamare? Mister? Mister Jayareli? Qua? Mister Jayareli? Che vuole dire? Come la devo chiamare? Mister Jayareli? Jayar, perché Jayar? È perché il cappello da Jayar. Ah, Jayar. Questo è più piccolo. È più camorristico così. Più alla la, la camorra. La camorra. Ok, allora più tardi. Allora, visto perché sta venendo anche la top model. Allora, quando ha pagato lei? 180, mi per niente. 180. Ma, ma credevo che mi parlate della mano. Ecco qua la manichen, bellissima. Oh, che sciccheria. Bella, eh? Bel modello. Allora, e quindi fanno questa spilatina e lei vende i suoi prodotti che tra parentesi sono molto cari. Eh? Allora, questo qua abbiamo pagato 160 è pagato. Eh? Questo, oh no, questo 160 e quell'altro 180. <ride> quell'altro, facciamo vedere anche quell'altro. Il cappello quando ha pagato? 100 per 100 cappelli. E una mancia. Una mancia. Ma bianco l'hai preso? E bianco. Oh, e quello si vede tutto il ballarone, no? Per questo. Sexy. Sì. Questo è per lavorare. <ride> allora, mi pare che ci mutando un rizio, no, no, Peppe. <ride> ok, ragazzi, è più tardi, eh. Ti faccio vedere un po' la spiaggetta. Poi ci sta il bar, ci stanno tutti questi negozi e il mare che è praticamente bellissimo. Bel bar. Molto, molto simpatico, ci stanno tutte queste boutique. Vai! <ride> per poter acquistare prodotti. Voilà! Molto, molto bello. Ma poi l'ingresso, l'ingresso è proprio una figata, guardate qua, che belle decorazioni. Adesso faremo anche il nostro video che stiamo facendo. Un boutique, cose, molto bello. E poi ci sta la manichen che va praticamente a vestirsi. Allora, adesso faccio vedere un po' la parte d'ingresso e si va quindi al ristorante. Poi ci sta il lato della spiaggia dove stanno le, le, le sedie, dove stanno le sdraio, però non inquadro, che poi non sembra giusto per la questione della privacy. A più tardi su Telegarage. Sta affascinante, tutti questi canneti. Guardate che bell'albero d'olivo, che belle piante. Molto bello. molto care ragazzi adesso alla fine poi vi faccio vedere il ristorante quello che noi andremo a mangiare e poi vi dico logicamente quando sarà i costi ragazzi allora sotto queste magiche vele di questa spiaggia che dopo vi dico il nome allora abbiamo scelto quindi io un po di cucina orientale là che cos'è a te 
croquantes avec les haricots. Ma carne, pesce, carne. Les fagioli verdi. Ah, la carne. cosa la veux là, all'italienne là. All'italienne. Voilà. Eh, quindi questo. Aspetta, com'è la. come ti chiama? Non mi ricordo. Comunque questo qua invece poi cucina orientale, poi ho preso mezzo mal. I prezzi sono abbastanza mm, carucci, però comunque voi andrete a prendere immagini un po' piatto. A più tardi. Benissimo e guardate un po' la nostra modella che sfila i suoi abiti. E dopo abbiamo deciso di comprare qualcosa di abiti. Quello per gli sbetti, che ne so. Per la taloppina. No, 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 ma di per riso bianco. Un po' di mangiare per bene. Carina, eh? Allora, ragazzi, ho Mard qui, mezza però. Quindi costo 35 euro, ve lo dico perché è giusto che sia così. E qua abbiamo il... Il lu. lu. La spigola fredda. Spigola fredda. In bianco. Ottimo. A più tardi. Ciao ciao. Eh, Com'è possibile una persona che deve parlare a mangiare e parlare a telefono? Questa straordinaria tarte a frambois. Invece io ho la straordinaria tarte tropezienne. La tarte tropezienne è il dolce tipico di Saint-Tropez, composto da del pan di Spagna e della crema pasticcera. Voilà. E quindi tra poco vi faccio vedere quando abbiamo pagato senza i lettini per quanto riguarda i lettini vi dico domani allora ragazzi volevo chiarire un, subito una cosa per chi non conoscesse eh, Elio eh, praticamente lui stava scherzando eh, prima questo lo dico perché ci sono molte persone cattive che giudicano sempre male per chi lo conosce sono tante persone che conoscono Telegarage e Mare Viaggio e conoscono eh, in realtà Elio e eh, sanno benissimo che sta scherzando per tutti coloro che non lo conoscono quella, quella cosa che ha fatto prima con il cappello questa sua performance era praticamente tutto uno scherzo allora ragazzi quindi a più tardi su Telegarage ma le piace adesso vi faccio sapere quando viene a costare il tutto credo una cifra voilà. Allora ragazzi, bella il battuto di Santo Pè. Allora ragazzi, eh, in poche parole, non eh, è che è una città che è comunque abbastanza cara, anche se in questo periodo è morta, proprio morta. Cioè non c'è molta gente ed è, ed è così proprio perché appunto è abbastanza cara. Però sappiamo che la Francia è stata colpita quindi da questo maltempo e sono una settimana che si sta praticamente riprende allora ragazzi allora il conto era 269 euro per quello che voi avete visto sulla spiaggia per quello che avete che abbiamo mangiato ma non abbiamo preso però lettini e ombrelloni che abbiamo affittato per domani ma praticamente non so il prezzo però voi immaginate che su una spiaggia di questa Uh, di questa portata voi andate a pagare cifre e sono tutte le spiagge che sono così voi dovete pensare che ci sono alcune persone che uh, spendono anche 10.000 euro al giorno quindi praticamente è così forse si credono le persone si credono che sia la televisione senza capire che è le garage ma le piace Va bene, vi vedete lo stesso su YouTube. Allora ragazzi, a più tardi su Telegarage un mare viaggi dallo splendido porticciolo di Saint-Tropez e quindi a più tardi.